Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект изучаем полка контроллера электронику электротехнику. Сегодня попробуем замерить ток электродвигателя радиоуправляемой машинки. Будем замерять ток вот этого двигателя. Это двигатель на ход машинки. Напряжение питания 5 вольт. Хочу реализовать регулировку скорости передвижения данной машинки с помощью шим. И мне нужно знать, какой ток потребляет этот электродвигатель для того, чтобы подобрать тиристер, либо реализовать транзисторный ключ. Будем измерять ток с помощью мультиметра ИЕК МАС 830Л. Данным мультиметром пользуюсь уже давно, очень надежный, уже больше года у меня работает. Вот. Мы знаем, что для того, чтобы измерить ток, мы мультиметр будем включать последовательно в цепь. Напряжение мы мерим, подключая измерительное устройство параллельно. Ток мерим, подключая последовательно. Здесь вот видим у нас есть ком, то есть общий. Сюда подключен черный щуп. Здесь видим, что можем измерять ток до 10 ампер. 10 ампер, ДС, это у нас постоянка. И вот включаем, подключаем второй щуп красный плюсовой в этот разъем. Дальше ставим измерение 10 ампер. И можем производить измерение. Ну, давайте еще немножко более подробно расскажу о подключении. Здесь вот у нас от двигателя машинки идут вот эти вот провода. А это провода от источника питания. Постоянка 5 вольт. Вот плюсовой провод я подключил к плюсу. Вот этот вот красный щуп подключил к плюсу от источника питания. А черный щуп я уже подключил к нагрузке, то есть к электродвигателю. У нас получается, что минус я подал вот напрямую на электродвигатель, а плюс через разрыв, через щупы мультиметра подал на электродвигатель. Вот мы видим, что у нас мультиметр. Подаем питание и видим что ток без нагрузки у нас примерно 500 миллиампер даже меньше где-то 350 миллиампер ток без нагрузки Давайте попробуем установить машинку на поверхность, на эту доску. Включаем. И видим, что в этой ситуации ток у нас уже примерно 2 ампера. И попробуем запустить машинку и полностью заблокировать колеса. При полной блокировке у нас сток поднимался до 5 ампер, ну а так где-то составлял 4 ампера. Соответственно, тиристор и транзистор уже нужно подбирать с расчетом того, что ток будет более 5 ампер. Ну, наверное, возьму с трехкратным запасом, возьму где-то ампер на 16, наверное. Тиристор на 16 ампер, в принципе, будет не очень дорого стоить, но транзистор, наверное, будет подороже. Но об этом уже расскажу в следующих видео. Сейчас я занимаюсь разработкой программного обеспечения и аппаратной части для 
устройству, позволяющих беспилотно управлять автотранспортом. Для этого вот в следующем видео здесь прикреплю вот этот вот лазерный сканер. Подключу его к программируемому логическому контроллеру. Здесь реализую систему управления, то есть систему, которая будет управлять поворотными колесами. Если интересно, то могу более подробно рассказать о том, как пользоваться мультиметром ИЕК масс 830L, как с помощью него измерить переменное напряжение, постоянное напряжение, измерить сопротивление, измерить ток до 200 мА, как производить с его помощью прозвонку. Если интересно, то пишите в комментариях, расскажу более подробно о данном мультиметре. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.